三九六年，郑国国君姬代罹患重病，太医束手无策。国君下令张榜天下，遍寻天下名医，为自己治病，并承诺能治好自己病者，赏百金，封千户侯。一时间，举国震动。师兄，这告示上写什么呀？好像是君上的学医令，上面写着：谁要能治好君上的病，赏百金。还封千户侯，赏百金，千户侯。嗯，咱们发财的机会来了，师弟，去接了他。好，放开，放开，一家玩去，放开，呀，放开，给我。哎呀，别吵，我，别吵，嗯，啊，师兄，哎呀，师兄你怎么了，师兄？鞋。钱大人等让路！哎呦呀，我们老官兵来了！这可怎么办啊？谁接的告示？两个小儿，你们好大的胆子！这是君上的玄医令，岂能私毁？我师父肯定能治好君上的病的。我爹也能治好君上的病。简直胡闹！来人，带，把他们俩押进牢房，听候处置。诺。不要走，放开我！放开我！将军大人呐，求求你啦，把我女儿放出来吧！这我说了不算，你女儿撕毁了玄医令，理当问斩。有那么严重吗？除非你能治好君上的病，要不然的话，他必死无疑。师傅，您能治好君上的病吧？我能毒牙，你。你和狗宝闯大祸了，知道吗？哎呀，真没想到会碰到你呀！哎呀，师弟，咱们十几年没见过面了吧？整整十三年了。听说师兄你的木医之术是越来越炉火纯青了。哪里哪里，还是你的齐黄之术高超些，哦、我佩服的很呢、啊。师傅，原来你们俩认识呀？何止认识。赶紧拜见师伯。父亲，都准备好了，何时动手？不急，再等等。可是再等下去，万一君上的病被治好了怎么办？你觉得可能吗？这可说不好，天下之大，无奇不有。万一冒出来一两个奇能异士，父亲，依我看，还是做两手准备。有备无患呐！父王！天哪！嗯嗯嗯。君上，你罹患重病是因为厉鬼缠身呢、啊。刚才我已经给您做过法了，将您体内的厉鬼驱逐出。但是呢，这并不能保证厉鬼不会去而复返。
前真的被恶鬼附体的话，有什么破解的方法？呃，破解之法当然有啦，呃，只不过呢，我需要君上至亲之人的鲜血。我看，还是用我的血吧。我和君上是亲兄弟，我想我的血可以用吧。大将军的血当然可以啦不应该呀、啊！难道这邪酒镇不住厉鬼？厉鬼又出来了！我要做主了！大胆无义！怎么竟敢欺骗君上？来人，在！拉出去斩了！我我我我！丁香啊！丁香啊！丁香啊！别喊了！别喊了！大将军，我有治疗君上之法，不过要先放了我的师兄。你有什么好办法？我的师兄用巫医之法医治君上的时候，我已经观察了许久，我自信已知君上病因。那好，现在君上头疼难忍，如果你能舒缓他的头疼的话，那我就相信你一次。狗王，药香。是师傅。穴位不能差之分毫，所以苍竹施针的时候，请君上千万不要妄动。嗯，寡人明白。嗯，来，我们开始。来吧，父亲，我看情况不妙，那家伙可能真能治好君上的病。你去看看外面的情况怎么样了？嗯，孩儿这就去看一下。将军在，怎么可能有叛兵呢？呃，是真的啦，我跟丁香亲眼所见呢。幸亏我们跑得快，要不然我们命都没了。军长，你要不要先躲一下？来人，在保护军上，诺
师兄，那你有没有见到胡儿和宝儿？没有，没有，没有，没有，没有，出事了！爹，咱们怎么办？怎么办？你逃命啊！走走。禀告将军，我们的人发现了军哨，他带了几个侍卫逃去了后花园。大将军呢？跟在军哨的身边。好，那咱们就送送这个军哨归西。走。父王，爹爹。公主。父王，爹爹。公主。追。好像有人来了。好，好，躲起来吧。何坠，这边。坠，围起来。你们叫，叫。杀了鸡蛋，杀了鸡蛋，杀了鸡蛋，杀了鸡蛋。杀了鸡蛋！杀了鸡蛋！杀了鸡蛋！杀了鸡蛋！杀了鸡蛋！你们是什么人？竟敢兴兵造反！为什么不回答我？你们主人在哪里？快出来说话！大胆狂徒！有我大将军在，定保军上安全。有劳兄弟兄弟，寡人对你一直不薄的。寡人封你为大将军，统领三军。你为什么要这样做？统领三军算什么？这二十几年来，我日子是怎么过的？我恨不得把你杀了，取而代之。记忆，寡人念在我们兄弟一场。寡人，这君主之位，寡人可以不做的。千万不能够伤害程阳跟仲儿的。这个要求我不能答应你。哼哼，你没有听到过“斩草除根”这么一句话吗？我是跟你拼了！
，恭喜君上，贺喜君上，恭喜君上，贺喜君上。<笑>把尸体抬走。父王，父王，公主。孩儿必有一天，我会杀尽宫中小人。大将军谋反，把他给杀了。哟，诈尸了！诈尸！诈尸呀！诈尸呀！诈尸呀！爹，君山好像没死，他有话要跟您说。老先生，求求你救救我女儿，千万不要让她落入记忆的手里面呐！哎呀！君上啊，我们父女俩现在还自身难保啊，怎么能救公主呢？求你了，请你帮帮他。哎呀，求我没用啊，我手无缚鸡之力呀、啊，啊，怎么照顾他呢？哎呀呀呀呀！哎呀，这这这这，我不是不讲情面呐、啊，君上啊，我实在救不了公主，我也不能欺骗您，我不能拿您的东西。爹，您怎么这样啊？人家君上都快要死了，求您捎件东西给公主，你怎么不答应啊？丁香，你不懂。什么我不懂啊？我替您收着。啊，这君上。您放心，我替我爹答应你。你们见到程阳，见到他，帮我传句话。我，我，我我。你们去哪里了？害我到处找你们！公主跟你们在一起啊？大将军杀了君上，还要杀公主！师傅，快带我们逃走吧！我一看这个大将军，就知道他不是什么好人。走吧！哎呀，哎呀呀呀呀呀呀呀！哎呀，师弟呀，你还没死啊？你不死，我哪敢死啊？哎，你可别说啊，你死了我都不会死啊！师傅师伯，都什么时候了，你们还开玩笑啊？哎，哎呀，公主啊！嘿嘿嘿，你在这里啊，那就太好了，省得我答应君上的事情办不到啊。那你还说啊？走吧。啊啊啊！好，快走走走，快走快走。哈哈哈哈哈！这一切都是我的了。我等这一天，已经等了二十年了。苍天终于不负有心人呐！哈哈哈哈哈哈！父亲，出事了。我们搜遍了全宫，也没发现程阳丫头的行踪。难道她已经出宫了？很有可能。而且，给君上治病的那两个医师带的三个孩子都不见了。他们很可能一起出宫了。吉良，嗯，你马上带一支人马，务必要将程阳斩草除根。明白。
上还有一句话让我转告你，呃，说什么？呃，莫问恩仇啊！呃，我不知道是什么意思，我想公主知道吧。我走了，我会自己照顾自己。公主，哎、公主你要去哪儿？我已经没有家了，现在我在这个世界上已经没有亲人了。我只好四海为家，不然你跟着我们吧。师傅，您说呢？行，答应你了，就带着他吧。驾、啊！有官兵。啊，这这这！公主姐姐，快去跟我换衣服。啊，丁香，你要干什么呀？咱们兵分两路，我帮公主引开追兵。丁香妹妹，你好样的，我跟你一起。事到如今，只能这样了。程阳，丁香，赶紧换衣服。小家伙，把程阳公主交出来吧，我可以放你一条生路。我呸！你们阴谋造反、滥杀无辜，会死无葬身之地的。我姬良从来不是欺负小孩的人，你别敬酒不吃吃罚酒。你有本事来抓我们呀！哼！哎呀，我的程阳妹妹啊，见到伯父。带我向他问好啊！这里是我在莫海郡的医馆，地处偏远，位于正齐和韩三国交界，官兵应该追查不过来。我们是逃出来了，只是不知道狗宝和丁香是生是死。哎呀，丁香，丁香真的走了。狗宝他。平时调皮捣蛋，没想到关键时刻那么勇敢。我很自豪能够有这么一个徒弟。都是我的错。如果不是为了救我，丁香还有狗宝也不会这样生死不明。我对不起你们。公主，不要自责了。自责也没有用啊，葛老先生，丁香是为我而死，我我愿意替丁香为您养老送终，义父，求您收下我为义女吧。公主，公主啊，你快起来，这使不得，使不得呀。义父，自从我出宫的那一刻起，我就不是公主了。义父，我求您答应我吧！这，这我求您答应我。师兄，他说的对呀、啊，他已经不再是公主了，你有什么好顾虑的？你看他那么可怜，他现在正需要你的扶持，答应他吧。起来吧！从今往后，咱爷俩相依为命了，好吗？姨父。哦，对了，现在不能再用以前的名字了。姨父，帮你取个名字吧，叫半夏吧。谢谢义父、哦，乖乖啊，半夏，你的义父以后一定会很疼你的。嗯嗯，啊，师傅，来，师傅，行行。师兄，干嘛？师兄，师兄
，师傅，师傅，师傅，师傅。慢点吃，别烫坏了。还有吗？有有有，赶紧吃吧。狗宝，嗯，到底发生什么事了？师傅还以为你们……嗯，是这样的，我和丁香被脊梁逼到悬崖边上，我们走投无路，就跳了。命不该绝，没想到我们俩运气好，我们就这样死里逃生。不过我们身上没有带钱，就只好一路乞讨过来。苦了你们俩了。爹，爹，我怎么听到丁香的声音啊？啊，他在叫我。义父，别这样。丁香妹妹她，她已经不在了。呃、不不不不不，刚刚明明听到丁香在叫我。爹，爹，丁香啊，真的是你呀、啊，你没死啊？啊，太好了，太好了，太好了。爹，我和葛宝哥的命运死不了的。啊、再说了。如果我死了，等你老了，谁照顾你啊？乖乖，丁香妹妹，你知不知道，我们大家都在担心你，特别是义父，他已经好几夜没有睡觉了。义父，哦，丁香啊，爹现在认公主为干女儿了。太棒了！这么说，我现在已经有个姐姐啦。哦，姐姐，人的全身共有十二经脉。十二经脉就是管着我们全身上上下下各个气脏和部位。来，你们都互相切切脉，找找感觉。好，别偷懒哦。哦。高宝哥，高华哥，快来过来。家人当心，我是不会客气的。管好你自己吧。
，你快追我呀！别跑！来呀！站住！哎，追不上！站住！哎，站住！追呀！追呀！快来追呀！兔子跑大半天了，累死我了！哎呦！哎呀！哎呦！去西厢房弄些泥丸过来。呃，裤子脱下来啊，脱脱脱。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，怎么这么不小心呢？我本来就是想逗丁香玩，不知道从哪儿窜出一条野狗，就把我给咬了。哎，不碍事吧？不碍事儿，野狗的牙齿有毒啊，会死人的。啊！爹，爹，你玩啥？哎，拿过来，拿过来！哦，转，转过去，转过去！哎呦，哎呦！哎，快呀、啊，快吐十四口口水出来呀、啊！我平时话那么多，吐沫星子满天飞，哪有那么多口水啊？啊，叫你吐你就吐，快吐啊！快点！一二三四五六七八九十十一十二十三，最后一口啊！呸！哎，够了。你有没有漱口啊？哎呀，没事了，帮他包扎一下。好，谢谢爹，谢谢爹，你太厉害了。高宝哥怎么样？我爹厉害吗？纱布。哦。嘿呀，高管家，真是稀客呀。是啊，这不是好久没来看我舅舅了吗？我来看看他在吗？哦，在在在，他在会客人呢。有客人是吧？啊，没事没事，我看看去。好,好，里边请。啊，来，哎，请。大将军这次巡访莫海郡，还请多留几日。莫海郡虽然地处边陲，但有山有水，风景宜人，环境还是不错的。那有劳高郡守了，舅舅。嗯，哦，舅舅儿，家里来客人了，来的正好，赶快拜见大将军。哦，拜见大将军，这位是，啊，这是我外甥，叫李独活。哈，我膝下无子，一直拿他当儿子看。大将军，以后还得请您多多照顾啊。李独活这个名字好像在哪儿听过，啊，可能是同名吧。啊，舅舅，我没别的事，就是过来看看您。既然你们在忙，我就先走了啊。哎，活儿，别走。大将军要在我们墨海郡盘桓数日，这几天如果你没什么事，就跟我一起陪大将军四处逛逛。舅舅，我还有别的安排。把别的安排都给我推了，还有什么事情能比陪大将军更重要的？哎，大将军可是太子，日后是要继承国君之位的。哎，高郡守，这话可不能乱讲，这一切都是未知数啊！哎，大将军，这可是板上钉钉的事，您不继承，谁还能继承啊？啊！好，外甥听您的。啊，哎，有劳了。来，活儿，来，坐坐坐。我，夏儿，我告诉你件事。你怎么从窗户跳进来了？很重要的事。这么晚了，有什么事不能明天说啊？我发现了一个人。谁啊？姬良。啊？你说谁？你的堂客姬良。他在哪儿？他在我舅舅府邸。我认出了他，他好像认不出我。他并不知道你还活着，他要跑去巡视。夏儿，夏儿，夏儿，你要干什么？报仇。不行，郡守府戒备森严。
你杀不了他。这是上天赐给我的机会，我必须要找到。夏儿，夏儿，复仇这件事情要从长计议，不能操之过急。你先放下，你先冷静一点。夏儿，既然会在莫海郡待上几天，我舅舅让我陪她。我开始不答应，但是我最后还是同意了。让我们来想个办法，找个机会，争取能把她除掉。独红，你会帮我的，对吗？对。夏儿姐姐，这么晚了，你还没睡呢？你跟谁说话呢？啊，没没谁啊。不可能啊！我明明听见有人的声音啊！哎，你开开你快藏起来啊！我藏哪儿啊？要是让人知道深更半夜你在我这儿，我怎么解释啊？那怎么办呢？我你不开门的话，那边快快呀！姐姐，你是不是在屋里藏了什么人呢？不用藏了，叫出来我们三个一起聊天嘛。没藏什么人呢？不可能，那我搜了、哎，真的没藏什么人。你可能听错了吧？我那是在说梦话。可是我明明听到一个男人的声音啊。躲在这儿呢，你看你衣服都出来了，快出来吧！啊，那我就出来了。你怎么出来了？他都看见我了呀！他这你呢？啊，独活哥，夏儿姐姐，这深更半夜，孤男寡女，床又铺好了，这两个人是不是只能……啊，等等，夏儿姐姐，不对啊！这床上怎么还有一把剑？这是你的新套路啊！啊，不是你想的那样。我想什么了？<笑>你放心，我什么都没说，你们俩也什么都没听见。不过呢，你们两个先答应我一个条件。哎，你这是要挟？嗯，就是要挟。你同不同意吧？呃，丁香，呃，你说吧，什么条件？你别说一个了，十个我也答应你。独活哥，<笑>真男人，爽快。其实也没什么事儿，就是小妹最近手头有那么一点点紧。嗯嗯嗯。啊，够吗？呃，还凑合吧，不够再管你要啊。从此我丁香也有小金库了。<笑>你们两个别站着，别杵着呀！你们两个继续继续，从哪儿断从哪儿起，就当我是一阵风吹过。出去，出去！这死丫头，你说你干嘛出来呀、啊？啊，你别跟他一般见识啊，她毕竟是妹妹。你还有钱吗？我还有。<笑>嗯
那一条。